en del av sovebåskap til det sørafrikanske folket. God kveld. I denne sendingen skal vi også møte en afrikaner bosett i Oslo som femte året på rad bygger bru mellom ulike raser. Einar Slingstad har nyhetene. Søndag arrangerer afrikaneren Ken Simjemba for femte gang en antirasistisk konsert her i Oslo. I dag, som Nelson Mandela har innsett som president i Sør-Afrika, sier han at slike arrangementer er viktige for å øke toleransen mellom nordmenn og folk med annen hudfarge. Og med afrikansk musikk sier vi i Kveldsaktuelt. Takk for nå. Vi sjås til morgen. Ken Simjemba, opprinnelig fra Zambia, har de siste åtte årene bodd her i Norge. Ken, som er musiker, har de siste fem årene arrangert antirasistkonserter. I fjor i samarbeid med NOAS, i år sammen med ungdomskampanjen mot rasisme og ungdom mot narkotika. Jeg føler at de unge trenger å ha til å være part av sånne arrangementer or participate in this kind of events. This is also the day when uh, South Africa has elected a, a black president. What do you think about racism in Norway? I think as long as Mr. Mandela is on the stand, I feel that Norway's attitude towards racism is somehow, uh, is somehow changing or will change in future. Sammen med sin 13 måneder gamle datter har han mange ganger møtt den norske toleransen. <laughs> yeah. As a black African in, in Oslo and Norway, do you think Norwegian are tolerant or towards black people? <laughs> That's a difficult question, but I'll, I'll answer it this way: that uh, the Norwegian people right now are sort of ignorant to the uh, to the new people that are in the society. But if we continue with the fight, uh, with arranging things and introducing new ideas to the Norwegian society, I think that the society is able to change. Søndag er han klar for stor konsert i Oslo. 13 ulike grupper skal opptre foruten han selv. Her i opptak med sangere fra NRKs ungdomskor. Vi skal straks